குறியீடா அல்லது வழிகாட்டிகளா இல்ல ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மாதிரியான அறிஞர்கள் அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கலாம் சித்தர்கள் தங்க ஆன்மீக குறியீடுகள் என்னைக்கு சொன்னதே கிடையாது அவங்க வந்து வாழ்வியல தான் சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் புரிந்து கொண்டவற்றை உனக்கு சொல்கிறேன் நான் பட்டு தெரிய விட்டதை நீ படாமல் தெரிந்து கொள்ளணும் சொல்கிறாங்க இப்போ சிதர்கள் பார்க்குறப்ப நமக்கு எல்லாமே அகத்தியர் தான் முதல் இப்போ முதல் சங்கம் சொல்லக்கூடிய பாண்டிய நாட்டுடைய அரசன் சிவனை தான் முதல் சிவன் கூட நம்ம கடவுளாக பார்க்குறோம் ஆனால் சிவன் தான் பாண்டிய நாட்டுடைய முதல் அரசன் சிவன் மகன் தான் வந்து அகத்தியருக்கு வந்து தமிழுடைய குருவாக இருந்திருக்காங்க அப்போ பார்க்குறப்ப ஒரு அரசன் எப்படி மொழியை வளர்த்துருக்கான் அரசன் வந்து ஒரு ராஜகுருவை தன்னுடைய நல்வாழி கட்டியாக எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கான் இந்த குருக்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த முனிவர்கள் இந்த இப்போ முனைவன்று சொல்லக்கூட முனிவ முனைவன் இதெல்லாம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு முனிவர்கள் கேள்விப்பட்டுப்பீங்க அப்போ ஒரு அறிவாற்றல் மக்களை வாழ்வியலை புரிந்து கொண்ட மக்களை எப்படி தமிழ் சமூகம் தன்னுடைய வழிகாட்டியாக பயன்படுத்தி தான் எடுத்துக்கலாம் தவிர அவர்களை வந்து ஒரு சமயப்போக்கில் எடுக்கிறது வந்து சிறிது மாற்று கருத்து கூறுறாங்க உள்ளடங்கியது அப்போ இந்த மனித இனம் ஒவ்வொரு இனமும் ஒரு பூர்வீகத்திலிருந்து தோன்றியதுங்கிறதுல மாற்று கருத்துல எந்த ஆய்வாளர்களுக்கும் இப்போ அந்த பூர்வீகம் என்ன அந்த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் நீங்க பைபிள்ல சொல்லக்கூடிய கார்டன் ஆஃப் ஈடன் அங்கதான் மனித இனம் தோன்றுச்சுங்கிறாங்களா அந்த கார்டன் ஆஃப் ஈடன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய தேடலா ஆய்வாளர்கிட்ட இருந்தது அந்த தேடலோடைய முடிவுல வந்து ஒட்டுமொத்த வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்களும் ஆப்பிரிக்காவா தான் இருக்கணும் ஏன்னா அங்கதான் பல்வேறு விதமான பழங்குடி மக்கள் வாழ்றாங்க அப்ப அது ஆப்பிரிக்கா அதுல தான் ஒரு நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் இதெல்லாம் உருவாயிருக்கு ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆப்பிரிக்கா தான் உலகத்துடைய பழைய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஐரோப்பியர்கள் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்கும் பொழுது ஆப்பிரிக்காவுடைய நாகரிகத்துல பழங்குடி மக்கள் இருக்கிறாங்க எல்லா பழங்குடி ஆப்பிரிக்க பழங்குடி கதைகள்லயும் அவங்களுடைய கண்டம் மூழ்கப்பட்டது அங்க இருந்து நாங்க வந்து கரையேறினோம் அப்படிங்கிற கதை தான் இருக்கு இதே இது அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய மாயன் சிவிலைசேஷன் இருக்கு மாயன் நாகரிகத்திலும் இதே போன்ற ஒரு கதை உண்டு அதே போல பைபிள் நோவா கதை நோவா கதைனா மக்கள் வாழ்றாங்க ஒரு வெள்ள வெள்ளம் வருது உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திட்டு ஒருத்தர் வந்து கரை சேர்க்கிறாருங்கிற கதை தான் வருது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கவங்க அப்பாரிச்சு சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டே இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு அப்ப எல்லாருடைய பழங்குடி கதைகளையும் கடல் வெள்ளம் வந்திருக்கு ஆனா எங்குமே இங்க அது வந்து சின் கிடையாது தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இருக்க கதைகள்ல மட்டும்தான் குமரிக்கண்டம்னு ஒண்ணு இருந்தது அங்க நம்ம வெள்ளம் வந்து நம்ம இனம் அழிஞ்சது அப்படிங்கிற வரலாறு உண்டு வேற எங்கேயுமே கிடையாது அந்த குமரிக்கண்டத்தை தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அட்லாண்டா அப்படிங்கிற பேர்ல இவங்க முதல்ல உலர்னானுங்க ஐரோப்பியர்கள் அட்லாண்டான்னு ஒரு இமேஜினரி இது கொண்டு வந்தாங்
அதுக்கப்புறம் அந்த அட்லாண்டாவா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது லெமூரியா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரெண்டுமே தவறான கோட்பாடு குமரிக்கண்டம்ங்கிறது தென்னகம் தமிழகத்துக்கு கீழே இருந்த பகுதி தான் குமரிக்கண்டமாக அழைக்கப்பட்டது இந்த குமரிக்கண்டம் தான் இவங்க சொல்ற அட்லாண்டா இவங்க சொல்ற லெமூரியா இது எல்லாமே இது எல்லா இந்த துணுக்குகளை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த மைத்தாலஜிக்கல் ஃபேக்ட் இந்த இது சார்ந்த வரலாறு சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம அணுகும் பொழுது தமிழர்கள் தான் தொன்மை வாய்ந்த இனம்ங்கிறது தெரியுது இரண்டாவது தமிழர்களுடைய மொழியில தான் படிநிலை அடிப்படையில வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப தமிழ் மொழியை பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மொழியில காக்கா காக்கான்னு சொல்லுவோம் இந்த காக்கான்னு சொல்ற இந்த பாங்கு ஒரு வளர்ந்த மொழிக்கானது கிடையாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட மொழிகளுக்கானது அதாவது ஒரு மிருகம் என்ன சத்தத்தை எழுப்புகிறதோ அதே சத்தத்தை பயன்படுத்தி அது அதை அழைக்கிறது மா மானு கட்டுனா மாடு மேனு கட்டுனா மேசம் மேசம்னா ஆடு புரிஞ்சுங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த அது அழைக்கிறது கொர்றுனா குரங்கு கிளி கீ கீன்னு கத்துனா கிளி இப்படிதான் கொண்டு வந்தாங்க அப்ப இந்த படிநிலை வந்து மித்த மொழிகள்ல கிடையாது அங்க பாருங்க பேரட்டுன்னு போடுவோம் பேரட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப இந்த படிநிலை அடிப்படையில மொழி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ் மொழியில மட்டும்தான் இருக்கு தமிழ் மொழியில எழுத்து மாற்றங்கள் பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல பல்வேறு இதுல மாறி மாறி வந்திருக்கு அதோடைய கிராமர் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது தமிழ் மொழியுடைய ஆர்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் செய்யும் போது குறைஞ்சது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இது பேசப்பட்டிருக்கு பேசப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் எழுத்து வடிவத்திற்கு வந்ததே இது ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுங்கிறான் ஏன்னா இதோட மொழியோடைய வளர்ச்சி அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறான் அது நெட்ட எழுத்து வட்ட எழுத்து கட்ட எழுத்து போயிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த அடிப்படையை வச்சு நம்ம ஆய்வு செய்யும் போது தமிழர்களுடைய உலகத்துடைய முதல் மாந்தர் தமிழர் அப்படிங்கறது எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது இரண்டாவது இதை வந்து வெள்ளையக்கார ஆய்வாளர்களே உணர்ந்திருக்கிறாங்க அதனாலதான் அவங்க இங்க வந்தப்ப இலங்கைக்கு அவங்க வந்து கார்டன் ஆஃப் ஈடன் பேர் வச்சாங்க இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் கார்டன் ஆஃப் ஈடன் ஆதம் பிரிட்ஜ்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க இப்ப இலங்கையில இப்ப நீங்க வந்து ராமன் கட்டினு சொல்லி ஒரு பாலம் சொல்றீங்களா அதுக்கு பேர் என்ன ஆதம் பிரிட்ஜ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க கருப்பு இந்த இனத்தை சார்ந்த மக்கள் தான் வந்து உலகத்துல ஒரு காலத்துல நாகரிகம் அடைஞ்சாங்கிற ஒரு அடிப்படை இருக்கு அது வந்து பிரச்சனைக்கு நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு உருவாகும் ரெண்டாவது மானுடவியல் தத்துவங்களை அவர்களுடைய பிலாசபிக்கலி இங்க ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா நம்ம தான் சக்சஸ்ஃபுல் மக்களா இருக்கும் ஏன்னா பல ஆயிரம் வருடங்களா இந்த இனம் வந்து தன்னை காப்பாத்திட்டு வருது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட தான் பாத்துக்கோ எப்படி நீங்க காப்பாத்திட்டு வந்த உன்னோட மருத்துவம் என்ன உன் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் என்ன உன்னோட பண்பாடு என்னன்னு உலக ஆய்வாளர் நம்ம கிட்ட ஆய்வு செய்ய இருப்பான் சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இப்ப அவன் வந்து நம்ம ஊருக்கு வரும்போது வீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம திருஷ்டிக்குன்னு தொங்கட்டு இருப்போம் அவன் பாப்பான் என்னடா திருஷ்டிக்குன்னு தொங்கட்டு இருக்கான் அவன் சரியா முட்டா பயன்ட்டு அவன் போயிருவான் திருஷ்டிக்கு தொங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எலும்பு சம்பளம் இருக்கும் மிளகா இருக்கும் அப்புறம் ஒரு முள்ளு இருக்கும் படியார கல் இருக்கும் முள்ளு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய கை இருக்கும் கருப்பு கை இருக்கும் இது வந்து அந்த காலத்துல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டுங்க பாம்பு கடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டுது பாம்பு கடிச்சுன்னு வைங்க உடனே ஒருத்தர் ஊர்ல பாம்பு கடிச்சுனா பாம்பு வச்சு பாம்பு வச்சு இதெல்லாம் தேடிட்டு முடியாது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு முன்னாடி தொங்க விட்டுருப்பாங்க டப்புல் எடுத்துட்டு போய் மருத்துவம் பாத்துக்கலாம் கையில முள்ளு இருக்கும் அந்த முள்ள வச்சு காலை கீறி விட்டுருலாம் ரத்தம் எடுத்துக்கலாம் உடனே அந்த இதை கட்டுறதுக்கு கயிறு கருப்பு கயிறு இருக்கும் அந்த இளம் இருந்த கசிக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து சங்கு இல்லைன்னா வந்து தேங்காய் கொட்டா இருக்கும் இந்த ரெண்டு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் சோ இதை வந்து அந்த மருந்து கசிக்கு அவருக்கு ஊட்டி விடுறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ரெண்டாவது இவருக்கு விஷம் தலை கேறிடுச்சா இல்லையாங்கிறத செக் பண்றதுக்கு தான் மிளகா இல்லைன்னா வந்துட்டு எலுமிச்சோம் இல்லைன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு கயிறு இருக்கும் சோ மிளகாய் கடிச்சு போய் இனிச்சுதுன்னா விஷம் தலைக்கு மேல எடுத்து காப்பாத்த முடியாது இல்ல காரணமா தான் இருக்குன்னா விஷம் ஏறல உடனே பசி எட்டிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் சோ இது வந்து தமிழர்கள் அந்த காலத்துல விவசாய குடிகளா இருந்த தமிழர்கள் பாம்பு கடிச்சு நிறைய பேர் சாவாங்க அப்ப பசி எட்டு தேவை அலைஞ்சாலும் தேட முடியாது இருக்கா சித்தர்கள் என்ன சொன்னாங்க எல்லாரும் நடக்கும் <laughs> 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 இது அந்த காலத்துல இதுதானே செஞ்சோம் நம்ம நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த காலத்துல மலை மலைக்கு ஏறி சாமி கும்பிட போனோம் உக்கம் அளவு குத்தணும் இதெல்லாம் காவடி எடுத்துட்டு போனோம் இதெல்லாம் வந்து மூட நம்பிக்கை உண்டாத்தணும் இன்னைக்கு பாத்து நீ என்ன பண்ற சைனா காரணம் போது கைத்தட்டி ஓ மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் நல்ல இது பண்றேங்கிற அப்போ இவன் குடும்ப
ரோம் கிரீஸ் அப்படி கொண்டு வந்து நம்ம பேபிலோன் அப்படி கொண்டு வந்து இங்க அப்படி வந்து உள்ள வந்தோம் ஆரியன் இன்வேஷன் தேரி லொட்டுலோஸ்னு சொல்லி அவங்க அதனால தான் அப்படி கொண்டு வந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் இதற்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது தமிழர்கள் ஒரு தூய இனம்ங்கிறது தெரியும் இரண்டாவது எகிப்த பத்திய இப்ப அவங்களோட அவங்களுடைய அடிப்படையில அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாகரிகம் அடைஞ்சு சான்றுகள் <laughs> இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க குமரி கண்டம் இதை பற்றிய சான்றுகள் தமிழ் இலக்கியம் முதற்கொண்டு இன்னைக்கு இருக்கிற விக்கி பேஜ் யூடியூப் வரைக்கும் நிறைய தரவுகள் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த குமரி கண்டம் போய் இது மாதிரி ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் ஒரு சாராக இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அவங்களுடைய சான்றுகள் என்னென்ன முன் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தரவுகள் நிறைய வெளியில் இல்லை அதை தொகுத்து கொடுக்கறது மட்டும்தான் நோக்கமே தவிர இந்த வீடியோட நோக்கம் குமரி கண்டம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதோ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதோ இல்லை குட்டியை குழப்பினால் தான் மீன் பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் அலசி ஆராய்ஞ்சால் தான் நம்மளால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் குமரி கண்டம் பற்றி நிலவும் சாத்திய அசாத்திய விவாதங்களை வெளிக்கொணரும் நோக்கம் மட்டுமே இந்த வீடியோ குமரி கண்டம் நாவலந்தீவு அப்படின்னு தமிழ் இலக்கியங்களில் வர பெயர்களை கொண்டு குறிப்பிடுறாங்க இங்கிலாந்தை சேர்ந்த உயிரியல் வல்லுநர் ஃபிலிப்ஸ் கிளேட்டர் இந்தியாவுக்கும் மடகாஸ்கருக்கும் இடையில் இந்திய பெருங்கடலில் இருந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு கருதப்பட்ட நிலவரப்புக்கு லெமூரியா அப்படின்னு பெயரிட்டார் சிந்துபாத் கடல் பயணங்கள் படத்தில் ஒரு பகுதி லெமூரியாவில் நடப்பது போல கதை அமைஞ்சிருக்கும் எனவே குமரி கண்டம் நாவலந்தீவு அப்படிங்கிறது இலக்கிய சான்றுகளிலிருந்து வந்த பேர் அப்படிங்கிறதும் லெமூரியா அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்கள் வச்ச ஒரு பேர் அப்படிங்கிறதும் நம்ம முடிவுக்கு வரலாம் முதல்ல குமரி கண்டம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறவங்களுடைய வாதங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் நடுவில் கடலில் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் லெமூரியா என்னும் புவியியல் புனைக்கோள் ஆப்பிரிக்க ஆசிய கண்டங்களின் பாலமாக இந்து மா கடலில் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு முன்வைக்கப்பட்டது ஃபிலிப்ஸ் கிளேட்டர் என்னும் ஆராய்ச்சியாளர் அந்த கற்பனை நிலபரப்புக்கு லெமூரியா அப்படின்னு பெயரிட்டார் இன்று வாழும் லெமூர் எனப்படும் விலங்கினம் மடகாஸ்கர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள தீவுகளில் காணப்படுகின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விலங்கினத்தின் தொல்லுயிர் எச்சம் இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார்லஸ் டார்வின் கூற்றுப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட விலங்கனமானது பூமியில் ஒரு முனையிலும் அதே இனமானது பூமியின் வேறு முனையிலும் வாழ்ந்து வருவதன் காரணம் பண்டைய காலங்களில் ஏற்பட்ட நில அதிர்வுகள் மற்றும் நில பிரிவுகள் போன்ற நிகழ்வாலேயே ஒரே இனமானது பூமியின் பல்வேறு பகுதிகளில் செதறி இருக்க முடியும் அப்படின்ற கூற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இந்து மாக்கடல் கடற்தள ஆராய்ச்சியில் கன்னியாகுமரிக்கு தெற்கே இரண்டு கண்டங்கள் இருப்பதாக சந்தேகிக்கிறாங்க கடல் அடியில் அல்ட்ராசோனிக் ப்ராபிங் செய்ததில் நீண்ட மலைத்தொடர் இருப்பதாக கண்டறிகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை தயாரிக்கப்பட்ட உலக வரைபடங்களில் குமரி கண்டத்தின் அமைப்பு காணப்பட்டது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது கிமு எட்டாயிரம் பனியுகம்னு சொல்கிற ஐசேஜின் போது இந்து கடலில் கடல் மட்டம் குறைந்து குமரி கண்டம் முழுவதும் வெளியே தெரியும்படி மேலாக உயர்ந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குமரி கண்டத்தில் நாற்பத்தி ஒம்பது தமிழ்நாடுகள் இருந்ததாக தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தொல்காப்பியம் புறநானூறு சிலப்பதிகாரம் நன்னூல் கலித்தொகை இப்படி பல இலக்கியங்களில் குமரி கண்டம் பற்றிய குறிப்புகள் இருக்குது தமிழும் தமிழ் மக்களும் குமரி கண்டத்திலிருந்து வடக்கு நோக்கி குடிபெயர்ந்து தமிழகத்துக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிற கூற்றை தேவனேய பாவனரும் ஒத்துக்கிட்டுருக்கார் வெறும் ஐயாயிரம் ஆண்டே பழமையான சுமேரிய நாகரிகம் தான் உலகின் பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெமூரியா கண்டத்துடைய மக்கள் தான் கடற்கோள் பின் இடம்பெயர்ந்து சுமேரியர்கள் ஆனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் உண்டு புவி ஓடு அசைவு கண்ட நகர்வுகள் காரணமாக இந்த கண்டம் அழிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புவி ஓடு அசைவின் காரணமாகவே இமயமலையும் தோன்றியது அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது 
இதெல்லாம் குமரிகண்டம் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுடைய வாதங்கள் இப்போது குமரிகண்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுடைய வாதங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காலச்சுவடு பதிப்பகத்தில் குமரிகண்ட குழப்பம் அப்படிங்கிற கட்டுரை பெயர் மாற்றி குமரி நில நீட்சி அப்படின்னு வெளிவந்துச்சு அந்த கட்டுரையில் குமரிகண்டம் இருப்பதற்கான தக்க சான்றுகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ட நகர்வுகளால் ஏற்பட்ட மாற்றத்தில் குமரிகண்டத்திற்கான இடம் அதில் பொருந்தலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குமரிகண்டத்திலிருந்து தமிழ் வடக்கே தமிழ்நாட்டு வரை வந்துச்சு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் அதற்கு முன்னாடி என்ன மொழி இருந்தது இந்தியாவில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன மொழி இருந்தது வடமொழி தான் அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கும் தொன்மையான மொழியா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது கடைசி ஒரு லட்ச வருடங்களில் எந்த ஒரு கடற்கோளோ கண்ட நகர்வுகளோ கடலில் மூழ்கியதாகவோ எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை கடைசியாக கண்டங்கள் பிரிந்தது ரெண்டரை மில்லியன் அதாவது இருபத்தைந்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க சுமேரியர் நாகத்தின் உச்சம் தான் ஐயாயிரம் ஆண்டை தவிர அவர்கள் ஆரம்பம் கிமு எட்டு பத்து இடையல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய சுவடுகள் இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் கண்டெடுக்கப்படலை இதுவரை கண்டெடுக்கப்பட்ட சுவடுகள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் வரை தான் பழமையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நேரத்தில் வடக்கில் வேதங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு விட்டன லெமூரியாவும் குமரிகண்டமும் ஒன்றல்ல குறைந்தது இரண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரிக்கப்பட்டவை பரிணாம வளர்ச்சிப்படி மனிதன் அந்த காலத்தில் பிறக்கவே இல்லை தமிழன் தோன்றிய குமரிகண்டம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை அதில் இலங்கையில் புகழ்பெற்ற நூலாகிய மகாவம்சம் இலங்கைக்கு தெற்கே கீழே எழுநூறு காதம் அதாவது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மைல் நிலப்பரப்பு இருந்ததா சொல்கிறது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் அவர் அந்த மகாவம்ச நூலையே புரட்டி பார்க்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் குமரிகண்டம் பற்றி அதில் எந்த குறிப்பும் இல்லை அந்த கட்டுரையில் உள்ள வரைபடத்தில் பனிரெண்டு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட குமரிகண்டம் படம் இருந்தது மனிதகுலம் தோன்றிய ஒரு லட்சத்துக்கும் குறைவான காலம் என்கிற சிறிய அடிப்படை புரிதல் கூட இல்லாமல் எழுதப்பட்ட கட்டுரை அப்படின்னு அந்த கட்டுரை மேலே குற்றம் சாட்டுறாங்க இப்படி தான் பல அடிப்படை தகவல்கள் கூட புரிஞ்சிக்காம வேற வேற கட்டுரைகளை மேற்கோள் காட்டி தவறான தகவல்கள் பதிவு செய்யப்படுறதா அவங்க குற்றம் சாட்டுறாங்க இப்படி தான் ஒரு காலத்தில் சீனர்களும் அவர்களே உலகின் மூத்த குடியினர் அப்படின்னு நம்பினாங்க அது மட்டும் இல்லை அவர்கள் வாழும் பகுதியை உலகின் மையம் அப்படின்னும் நம்பினாங்க ஆனால் அது அறிவியல் காட்டும் உண்மை இல்லை என்பதை சீன சிந்தனையின் மறுமலர்ச்சி காலத்திலேயே அவங்க உணர்ந்தாங்க ஆதி மனிதர் ஆப்பிரிக்காவை விட்டு வெளியேறி உலகெங்கும் வியாபித்தனர் அவர்களே நம் முன்னோர்கள் என்ற அறிவியலின் தெளிவான உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது சற்று கடினம் தமிழர்கள் கலை அறிவியல் விஞ்ஞானம் இது போன்ற பல விஷயங்களில் தேர்ந்தவர்கள் வல்லவர்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் நம்ம பெருமை கொள்ள பல கூறுகள் உள்ள போது இல்லாத ஒன்றை பிரித்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய கருத்து புவி ஓடு அசைவுகள் கண்ட ஓட்டங்கள் போன்ற புதிய அறிவியல் கருத்துக்கள் புவியலாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின் லெமூரியா புனைக்கோள் ஆராய்ச்சிகள் கைவிடப்பட்டது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேற் சொன்ன குமரிகண்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற கூற்றுகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற கூற்றுகளும் எங்களுடைய கூற்றுகள் அல்ல இணையதளத்திலும் புத்தகங்களிலும் கட்டுரைகளிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தரவுகள் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி போன்று பல அகழ்வாராய்ச்சிகள் பாதியிலேயே மூடப்படுவதன் மூலம் பல விஷயங்கள் வெளி உலகுக்கு தெரியாமல் போகுது இது போன்ற ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படுவதன் மூலமாக தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் விரைவில் தமிழ் சமூகத்தை பற்றிய பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் எங்களுடைய மற்ற முக்கியமான வீடியோக்களை மறக்காமல் பாருங்கள் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க மிஸ்டர் ஜி கே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் மிஸ்டர் ஜி கே தமிழ் அப்படிங்கிற பேஜில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி